டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் செகண்ட் யூனிட் டைட்டில் வந்து ஆப்டிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் லென்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் லென்ஸுங்கிறது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் ரிஃப்ராக்டிங் மீடியம் இந்த மீடியம் வழியாக ஒரு லைட்டை செலுத்தினோம் அப்படின்னா ஒன்று அந்த லைட் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா டைவெர்ஜ் ஆகி இமேஜை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் லென்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேசஸ் இருக்குது அதில் கண்டிப்பாக ஒரு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆகுது ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் இது வந்து ரூல் இன் கேஸ் அதில் ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸே இல்லை அப்படின்னா அது லென்ஸே கிடையாது ஓகேயா டைப்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸஸ் வந்து ரெண்டுமே ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கக்கூடிய லென்ஸில் மொத்தம் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து சென்டரில் திக்காகவும் எஜ்ஜில் வந்து தின்னாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இதில் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இது வந்து இன்னொரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் சரியா ஓகே இந்த லென்ஸ் வழியாக ஒரு லைட்டை செலுத்தினோம் அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து ஒரு பாயிண்டில் கன்வெர்ஜ் ஆகி நமக்கு வந்து இமேஜை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி லைட் வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகி இமேஜ் கிடைக்கிறனால இந்த லென்ஸை வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து பை கான்கேவ் லென்ஸ் இந்த டைப் ஆஃப் லென்ஸ் வந்து சென்டரில் வந்து தின்னாகவும் எஜ்ஜில் வந்து திக்காகவும் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இது இன்னொரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இதில் சென்டரில் தின்னாக இருக்கா ஓகே இந்த லென்ஸ் வழியாக ஒரு லைட்டை செலுத்தினோம் அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகும் ஸோ அதனால நமக்கு இமேஜ் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு லைட் வந்து டைவெர்ஜ் ஆகிறனால இமேஜ் கிடைக்கிறது இல்லையா அதனால இந்த லென்ஸை வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா ஸோ பேசிக்காக லென்ஸை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று வந்து கான்கேவ் லென்ஸ் அடுத்து லென்ஸோட இன்னொரு டைப் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வகையான லென்ஸில் ரெண்டு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸில் ஒன்று வந்து பிளைனாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கும் இதில் மொத்தம் ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா பிளைனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இன்னொன்று வந்து பிளைனோ கான்கேவ் லென்ஸ் இந்த பிளைனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்க்கு பதிலாக ஒரு பிளைன் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் பிளைனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் புரியுதா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிளைனோ கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு பை கான்கேவ் லென்ஸில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ்க்கு பதிலாக ஒரு பிளைன் ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் பிளைனோ கான்கேவ் லென்ஸ் கிளியர் ஆகுதா ஓகே டோட்டலாக நம்ம ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் லென்ஸ் பற்றி இங்கே பார்த்துருக்கோம் அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பை கான்கேவ் லென்ஸ் பிளைனோ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் பிளைனோ கான்கேவ் லென்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த லென்ஸோட சென்டர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஆப்டிக்கல் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓங்குற லெட்டர் மூலமாக இதை டினோட் பண்ணுவோம் இந்த லென்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஸ்பியரோட சின்ன பகுதி இந்த ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்பியரோட சின்ன பகுதி ஸோ ரெண்டு ஸ்பியரோட காம்பினேஷனில் தான் நமக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த ஸ்பியரோட சென்டர் தான் இந்த லென்ஸுக்கு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரை சீங்கிற லெட்டர் மூலமாக டினோட் பண்ணுவோம் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்பியரோட காம்பினேஷனில் கிடச்சனால நமக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது சி ஒன்னும் ரெண்டாவது உள்ளது சி டூனும் நம்ம இங்கே டினோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரத்தை ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர்னு சொல்லுவாங்க அதை கேபிட்டல் ஆர் மூலமாக டினோட் பண்ணுவாங்க இங்கே நமக்கு ரெண்டு ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா ஆர் ஒன்னும் ரெண்டாவது உள்ளது ஆர் டூனும் டினோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியாக ஒரு இமேஜினரி லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் ஓகேயா லைன் ட்ரேஸ் வந்து இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக ட்ராவல் ஆகி ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் அதாவது இந்த
first உள்ளது F1 உன்னும் இரண்டாது உள்ளது F2 உன்னும் denote பணிருக்கோம். the optical center கும் principal focus கும் எடில்லைக்கு கூடிய distance இருக்கில்லா, அதை வந்து focal length என்று சொல்வாங்க, அதை வந்து small letter F முடமா denote பணுவாங்க. சு அப்படி பார்த்தோம் நீனா, நமக்கு இங்கே இரண்டு focal length கடைக்கிது, இன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்னுன்ன